Прочесть непрочитанное. Еврейская зондеркоманда Ваушвица Беркинау и ее летописцы. Как бы мы разбили вот эту нашу на сегодняшнюю лекцию на определенные структурные части, из которых, из которых две, половина, вот фабрика смерти и свитки из пепла, соответствует тому, что было сделано мной и моими коллегами сказать, на предыдущем этапе, да, когда вообще вот привелось открыть неожиданно рукопись члена еврейской зондер команды в Питерском музее в военно-медицинском Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Это мы вместе с Николаем Поболем, моим покойным другом, совершили. И постепенно, постепенно начал раскручиваться этот проект, вот, связанный с, с этими рукописями. Мы сейчас быстро пройдем. Ну, это вот план э, лагеря э, 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 Аушвиц-2, то есть лагеря Ауш, Аушвиц-Беркинау, и там, видите, вверху э, находятся как раз зоны крематориев и газовых камер. А, а это аэрофотоснимок территории лагеря, то есть, нам, соответственно, сказать, видно то же самое, что на этой карте. Так вот, я начал говорить, я к тому, чтобы на этом месте вспомнить и поблагодарить тех, кому я был обязан большой непомерной помощью на том этапе. Да, сказать, это прежде всего те мои коллеги-переводчики, точнее переводчицы, которые перевели тексты с Идиша, самого Зал, Залмана Градовского, Залмана Левентали и Лейбла Ангфуса. Это было очень трудно. И вообще вот та вот Та фаза проекта, которая потребовала, вот, которая результировалась вот в, этих, в этой книге «Свитки из пепла», это второе издание. Первое было в Ростове год, на два года раньше. Это 15-е, то 13-е. Она вообще потребовала 6 лет работы, потому что, в общем-то, переводить эти тексты, это, ну, в общем-то, не только нагрузка на глаза от неразборчивости, с чем вот мы попытались побороться, на следующей фазе. Но это очень тяжелое, потому что это центральные документы Холокоста. Это документы, дневники, записи, те или другие в разных жанрах, которые оставили люди, которых немцы заставляли ассистировать себе вот в этом чудовищном сказать, деле. Ну вот буквально, сказать, они из эпицентра вот этого всего. Это Аушвиц, столица Холокоста, получается, и эти люди, им было насильственно навязана обязанность в этом соответствовать. Вот, собственно, вот на этой фотографии, вот на этом слайде вы видите тех, кто были, ну, как сказать, авторами идеи, как сейчас говорят, да, это Гиммлер и Гитлер, Эйхман, разработчик стратегии, а это вот комендант Аушвица Хёс, он не единственный комендант во время того, что происходило в Беркинау. Во время этой работы этой фабрики смерти были и другие коменданты, но он наиболее известен, он был как бы, сказать, допро пойман, допрошен и казнен после войны. Вот эти ребята, эсэсовцы, которые всем этим занимались, и эсэсовки, там были женские бараки и много другой работы для женских кадров эсэс. Вот они на отдыхе, там же недалеко. Вот они поют хором. Это уже тюремная фотография одного из тех, кто отвечал за все то, что происходило на крематориях. Это Мусфельд, один из ну, таких зверских, самых зверских офицеров за это отвечавших. Он был не единственный. Вот это вот, собственно, крематории, которые, и газовые камеры, и крематории, которые были в Беркинау, и Беркинау, ну, собственно, Беркинау, они были двух типов, два вот таких номер два и номер три, 15 муфельный крематорий, и два таких, восьми муфельных крематориев, номер четыре, номер пять. Это если считать, что номером один был тот совсем, как бы сказать, смешной с точки зрения про производительности крематорий номер один, непосредственно в лагере Аушвиц-1. И там производились эксперименты, которые потом были притворены в жизнь вот в этих фабричных, высокотехнологичных условиях. Эксперименты эти производились 
э, еще не на евреях, а на советских военнопленных и на польских узниках концлагеря. Этот концлагерь создавался, Аушвиц-1, Аушвиц создавался сначала для польских э, жертв. Когда началась война, сюда очень быстро стали поступать советские военнопленные. Над ними в нескольких итерациях производились те опыты с газами и с проветриванием и со всем тем, что потом легло в основу технологии убийства, массового убийства евреев. Ну и технология, кстати, не регистрации, да, селекции и без регистрации, это тоже было опробировано на советских военнопленных. Вот, это заслонки на отверстиях, через которые вбрасывали газ на двух типах газовых камер, они были разные, сказать, сбоку и сверху. Вот, и это вот банки с циклоном «Б», который был изобретен, циклон А был изобретен для борьбы с насекомыми, с вредителями. Одной из таких радикальных изобретений, которые повысили производительность сельского хозяйства, так сказать, в разы. Автор этого изобретения, кстати, еврейский ученый, химик. Выскочила фамилия, сейчас его из головы. Вот. И это модифицированная версия для убийства людей. Так это происходило. Вот прибыл эшелон, это, кстати, эшелон, если не ошибаюсь, из Словакии, откуда, из Словакии, и вот происходит селекция. Выстраивают людей в две, иногда в три очереди, работоспособные по критериям СС в одну, а не работоспособные в другую, понятно, что с кем происходило. Вот. И еще медики Менгеля и другие отбирали себе, обязательно их очень интересовали близнецы для их экспериментов. Вот это вот как бы перекличка тех, кто работоспособен. Это жен... у, женского, сказать, как бы у женских бараков лагеря Бау... Беркинау, Лауши из Беркинау. А это те, кто не работоспособны, и вот они по пути в газовые камеры. А это вот Фотографии, одна из трех или четырех фотографий, которые э, сумели сделать члены зондеркоманда, кто именно, на это есть разные точки зрения, не будем вдаваться в эти детали, это вот э, э, сжигание трупов в ямах костра. Дело в том, что э, были такие периоды времени, когда э, э, ну, приход... ну, как бы, сказать, конвейер работал с такой перегрузкой, что... Собственно, крематориев не хватало, да? то есть узкое место этой технологии по уби массовому убийству людей сказать, были, были как раз сжигание трупов, да? сказать, при, превращение человеческого тела сказать, в полкило пепла и в корточку каких-то непрогоревших костей. И тогда были вынуждены сказать, к той же технологии вернуться, которая была в начале всего этого процесса, вот так колоссальные, огромные ямы костры, в которых сжигали трупы. Вот эти фотографии, по всей видимости, вдохновили автора, не помню его фамилии, фильма «Дети сын Саула», фильм, который лично меня очень огорчил. Вот все то, что там происходило, значит, вот совсем не обязательно должно служить в, мои, в моих глазах декорации и иллюстрации для какой-то психодрамы психопатической, которой, собственно, этот фильм посвящен. Вот совсем не обязательно такую, как бы сказать, крайнюю по своей степени трагедию человечества использовать в качестве декорации для своего фильма. Это мне очень показалось <coughs> нехорошим в этом фильме. А, да, идем дальше. А, вот то, что уже когда... А уж из Беркинау освободили 27 января, с той поры, но ну не с той поры, а гораздо позже, как бы этот день считается днем памяти узников Холокоста, день освобождения Аушвиц с советскими войсками. И вот там много чего было найдено. И это вот то, что осталось от женщин, не увезенные в Германию волосы. А это то, что от мужчин, от верующих мужчин, это талисы. Это вот как бы просто в напоминание о том, что, собственно, происходило в Беркинау, в газовых камерах и в крематориях, чем были вынуждены заниматься те узники, о которых более подробно сейчас расскажу. Это те узники, которые оставили свидетельство о себе, о том, что происходило с ними. В общей сложности вот в этой книге 10 свидетельств, из них одно не, мы еще к этому подойдем, не члена зондра команды, но тем не менее он сюда вписался, а так 9 свидетельств, 9 текстов точнее, 5 авторов. Вот это вот 
текст, который автор трех текстов, Залман Градовский со своей женой Соней Апельгольд, который, ну, эти три, три текста Градовского, они выходили отдельным изданием также. Вот, ну, в общем-то, можно сказать, что это один из самых главных текстов из всего того, что написано. Вот с этого мы и начали. Этот текст как раз, два текста из этих трех хранятся в, в Питере, в военно-медицинском музее, один в Израиле, в семье Вольнермана. Я не вхожу в детали. Вот так это выглядело. Причем это выглядело э, в документах ЧГК, Чрезвычайной государственной комиссии. Э, и э, эти, эта фляга, в которой было найдено вот эти документы Градовского, э, вы видите, что значит, вот, э, вот, э, это было, предполагалось, что это будет использовано на Нюрнбергском процессе. Но не было использовано. В альбоме соответствующем, который был приготовлен для Нюрнбергского трибунала, это фотографии и э, имеется, но э, на самом Нюрнбергском трибунале заявлено не было. Не знаю почему, э, не знаю почему, можно об этом, на, на эту тему спекулировать, но во всяком случае не было, и к, до самого, до 70-х годов ничего, кроме вот этой вот странички, которая, одна, видите, две странички лежат, это вот письмо Градовского потомкам, как так условно-метафорически, я это назвал, значит, маленький текст, э, э, эти другие тексты не переводились. До 60-х годов, потому что был потом перевод на, на идиш, на русский язык. Вот, а так выглядит это сейчас, это в коллекции военно-медицинского музея, это экспонировалось уже после того, как книга моя вышла, книги мои вышли, сказать, с Градовским, это стало как бы жемчужиной этого музея, а до этого, это десятилетие хранилось в тайне от глаз людских и даже до того, как мы случайно с Николаем Поболем на это наткнулись, занимаясь другой темой, темой военнопленных, значит, вот, собственно сказать, до нас эти документы видело очень ограниченное количество людей. Вот так выглядела страница из записной книжки Залмана Градовского. Вы уже здесь видите качество сохранности. А это ведь нечто, это было, значит, в 1944 году, примерно в октябре, в сентябре, закопано в землю, и уже ну, в самом начале марта 1945 -го года, то есть спустя, ну сколько там, 5-6 месяцев, это было выкопано, и, видите, сохранность уже очень пониженная, пострадавшая. Вот это вот письмо, обращение залом на городу, оно, оно сохранилось хорошо, оно и было написано позже, ну, закопано тогда же. Вот. А это страницы той рукописи залома на городу, которая в Израиле. Я не... О, каждой, о каждом из этих листов, о каждом из этих рукописей, о каждом из этих людей можно много рассказывать. Но у нас сегодня будет один из этих людей в качестве персонажа, героя. Вот, это другой, Залман Левенталь. Тоже очень важный персонаж, оставивший тоже разные тексты после себя. Все они, кроме Марсилина Джаре, о котором мы сегодня будем говорить подробнее, сказать, не выжили, погибли, кто в в ходе восстания, кто чуть позже. Вот так были найдены э, рукописи Залмана Левенталя в земле. Вот так выглядит его рукопись. А это Лейб Лангфус. Э, скорее всего, вот второй э, справа человек, вот вы видите, да, сказать, он, он не был раввином, он был э, по одним сведениям даяном, ну, в общем, он был даяном, как бы, сказать, еврейским судьей, э, и вот это вот в Макове, Мазовецком, в гетто, откуда их всех привезли э, в Аушвиц. Так выглядит его рукопись. А это рукопись Марселя Наджаре, о которой мы сегодня, собственно, и больше всего и будем говорить. А, ну, вот эта вот страничка э, публикации 46 -го года, того текста, который не принадлежит как бы Перу, члена Зондеркоманда, а это э, Авром Левите, автор, не бывший в Зондеркоманде, живший просто в Биркинау, э, и он написал, ему пришла в голову ни много ни мало идея, там вот в этом аду создать, собрать и создать литературную антологию, антологию литературных текстов. Все эти тексты, которые, по-видимому, были написаны и собраны, не сохранились. Сохранился его текст, предисловие к этому замыслу. И, и оно было опубликовано уже в 1946 году, он уцелел вот в этом, в этом журнале, идишным, сказать, выходившем в Германии, если не ошибаюсь, в Мюнхене. Вот. И этот текст, как бы, вот, если хотите, сказать, ну вот это некая 
как бы свыше собранная антология, которую он имел в виду, вот она составилась из текстов его предисловия и тех текстов членов зондеркоманды, которые вот удалось собрать и перевести, кстати, на русский язык. И с гордостью могу сказать, что вот это вот издание русскоязычное, ведь там, похожие назва, издания есть на других языках, да, сказать, эти тексты сами по себе, эти источники сами по себе не являются, так сказать, тайной о семи печатях уже долгое время, да, но тем не менее эти тексты, вот это издание, так сказать, Уверенно это говорю, является, безусловно, сказать, наиболее качественно подготовленным. И не только потому, что все тексты, насколько это было возможно, заново переводились вот, э, с оригиналов. Особенно идишные тексты, большие крупные идишные тексты. А еще и потому, что те э, другие тексты, предыдущие публикации, на которые ориентировались, выходившие по-польски в Польше, в музее Освенцима, э, э, они дефектные. Они э, подвергались э, критериям польской цензуры и какие-то нелицеприятности в адрес э, пол поляков, Польши или же э, Советского Союза, а такие места в этих текстах есть. Э, значит, э, они даже без указания на эти купюры сказать, нет, ну, отбрасывались. А еще такая своеобразная провинциальность. Вот эти тексты содержат в себе, конечно, большие фрагменты, связанные с тем, что происходило с этими людьми до Аушвица-Беркинау, да, в тех гетто, откуда их привезли. Вот Лангфус из Макова-Мазовецкого, э, э, из Цеханова Левенталь, э, из Гродно и Колбасина, сказать, вот лагеря, это уже не гетто, но под Гродно, э, Городовский. Э, э, в аушвицких изданиях это все было неинтересно, это отбрасывалось, или по большей части отбрасывалось. И только то, что касалось самого Аушвица, оставлялось в этих изданиях. И дальше так кочевало по разным языкам. И вот в этом русском издании это не так. Назову имена переводчиц Сыдиша. Это Александр Полян, тексты Городовского, моя племянница, сказать, это... Алина Полонская и это Дина Терлецкая. <coughs> да, так вот, еще один текст. Вот этот э, текст на Джари, он, кстати, написан был по-гречески, по-новогречески. Это греческий еврей, мы сегодня о нем побольше, поподробнее поговорим. А этот текст, вот это вот как бы начало этого письма, это от Хайма Германа, это польский еврей, приехавший э, во Францию в 20-е годы и депортированный э, в Аушвиц Беркинау из Франции. И он написал свое письмо по-французски, на ломаном таком не очень хорошем французском языке, иностранец еще в первом поколении, и это особый текст по жанру. То есть, в общем, это вот два текста на не на идише, и остальные все тексты на идише. Ну, некоторые фрагменты в этих текстах по-немецки, там списки, и вот это вот совсем недавняя находка из отчета о восстании 7 октября, находка... Но о том, что как, кого последний все-таки поймали, я сейчас вот отсюда плохо разбираю вот этот зютелинг. Во всяком случае, это документ, который дам, нам подарил фамилию одного из тех 19 советских военнопленных, которые наряду с этими еврейскими э, евреями э, из зондеркоманды из самых разных стран тоже входили в эту зондеркоманду. Скорее всего, это были э, тоже еврейские э, люди, сказать, еврейские войн, э, военнопленные еврейского происхождения, но это в этом мы на 100% не уверены. Это та команда, которая занималась тем же самым в Майданике, и когда, значит, вот Моль перебрался, сказать, из Майданика сюда его перевели, да, сказать, вот он забрал их с собой. Тоже отдельная история. И вот тут есть фамилия его, не Чепаренко, по-моему, но я могу сейчас, ну, отсюда не разбираю его имя, но, к сожалению, ничего не удалось даже, сказать. А об остальных мы знаем только имена, или же ничего не знаем. А вот о нем знаем фамилию. И, к сожалению, в Подольске, в архиве ничего о нем не нашлось, как бы документов о рядовых, он, видимо, был рядовых, там не, не такие комплектные. А если был бы он офицером, то шансы были бы выше. И еще несколько человек, э, тех членов зондеркоманды, которые выжили, которые, сказать, ну, довольно известны, сказать, стали, сказать, или своими воспоминаниями, или свидетельскими показаниями на процессах, или же, сказать, э, некоторые из них по фильму, по фильмам того же самого фильма Ланцмана Шуа. Вот это Шлома Драгон, благодаря которому были найдены сказать, рукописи Градовского. Это Генрих Мандельбаум. Тоже очень, как бы, вот он не так давно умер, он, пос... он еще не последний. Еще один или два члена зондеркоманды живут, живы до сих пор. 
все это были, были, там были разного возраста люди. И вот Генрих Таубер. Он, кстати, его видно в фильме, который сохранился, сказать, вот о взятии освобождения от Свенцем, и там есть вот как бы допрос Лена Зондеркоманды, это как раз допрос Таубера. Вот, и вот наш Марсиль Наджари, о котором будет более подробно рассказано чуть ниже. Вот его документы, его карточка личная, сказать, вот, одна, вот его номер, который был, конечно, у него вытатурован, и вот из списка той видимо, сказать, прибывшие, сказать, ну, в общем, одного из списков, которые велись в соответствующем отделе, отделе Аушвица с его именем, я не помню, это, но это, по-моему, не список транспортный, но это другое. Вот, и вот так выглядело то, как было найдено, сказать, вот его, его, собственно, записки. И вот видите, это такая колба от термоса, да, стеклянная, которая, в общем-то, не имеет крышки, но зато она была завернута вот в такую кожаную э, сумку. И вот эта находка была совершена необычайно поздно, в 80 году, в 1980 году. И то, что она 35 лет пролежала в земле, является фактором, определяющим то, что ее сохранность наихудшая из всех остальных рукописей. Потому что вот часть рукописей была найдена, ну, или откопана вот по наводке членов зондеркоманды, которые видели, куда, знали, куда это закапывалось, еще в 1945 году, в марте-феврале. А потом была волна находок начала 60-х годов. И вот это вот последнее, в 80-м году, 35 лет в земле. Вот, и то, вот с чем нам пришлось с Александром Никитяевым, сказать, столкнуться, это вот связано именно с этим. Вот видите, как выглядела его рукопись. Вот скан, который я получил в музее. Что там можно прочесть? Почти ничего. Напрягая глаза, все-таки что-то можно прочесть. И э, вот это, об этом мы потом поговорим. И перед тем, как передать микрофон моему коллеге и соавтору, сказать, я хочу сказать маленькая лаудация о нем. Значит, вот возникла проблема, да, вот мы издали эту книгу, и в этой книге по скриптам состоит из того, что, в общем-то, это ведь еще не все, что есть в каждом из этих текстов членов зондеркоманда места, которые прочесть не удалось. Где-то это там непрочитанность там 10 процентов 15 где-то 40 во всяком случае каждый текст э, нуждается в какой-то доводке и там кончается некоторым таким призывом э, к тому чтобы э, как-то это исправить ведь есть технологии ведь криминалисты там такие задачи решали и решают и, и вот собственно такой вот призыв э, э, городу и миру сказать вот что с этим делать это был такой призыв Попытки что-то с этим сделать, найти, вступить в контакт с какими-нибудь МВДшными службами были, ни к чему не привели, нулевой интерес или же интерес к получению денег без каких бы то ни было усилий с их стороны, пробовались такие попытки. Вот. И тут я хочу добрым словом упомянуть наше средство массовой информации, по-моему, это было интервью «Эхо Москвы», да? Или «Свободы»? Свободы, да? Ну, в общем, я дважды или трижды, сказать, в... <coughs> говорил об этой проблеме и о том, что что-то с этим надо делать в разных каких-то, сказать, радиопередачах. Ну, я думал, что на «Эхо Москвы», потому что первая была там, а была вторая, значит, вот на «Радио Свобода», и статья потом после об этом была в «Ведомостях». И вот, видимо, значит, вот эту передачу услышал Александр Никитяев в Туле, где он живет. И спустя некоторое время, сказать, он э, разыскал меня через э, редакцию, сказать, вот э, этой радиостанции. И с этого момента, это было, наверное, года два назад, да? Ну, да, да. ну где-то года два, да. И с этого момента вот мы заочно познакомились, потом однажды познакомились очно э, на тоже лекции просветителя э, год или полтора года назад. И... Вот э, Александром об, обладела идея, сказать, что-то надо предпринять с этим, что-то надо с этим сделать. Ну как же так? Вот такие э, документы э, столь значимые, сказать, и ничто не происходит, только они как бы теряют и теряют свое качество неизбежным образом, сказать. И вот с, этого, с этой искры и с этого искреннего желания что-то с этим сделать, э, желание, сказать, вот решить, э, справиться с задачей одновременно научной и задачей технологической, это вот э, с этого все началось, и вот мы пробовали самые разные, с разными текстами. У меня сканы 
этих произведений все были. Сканы сделаны на уровне качественного сканирования, там, начало, ну, середины 90-х годов, может быть, второй половины 90-х годов. То есть, по теперешним понятиям, некачественные сканы. То есть, там 75, 100, 100 150 DPI, да? Об этом скажет еще Саша сам. Вот, и мы пробовали, значит, получить более качественные сканы, и получили из Петербурга более качественные сканы. Вот работа с рукописями Городовского, к сожалению, с некоторыми избранными страницами еще не завершена. Вот, а с теми некачественными сканами, которые у нас есть из Польского музея в Аушвиц, в Освенциме, Работа повелась, и вот вел ее Александр, он сейчас об этом расскажет, и о технологии, и о том, что он именно он делал, а потом я в конце расскажу о, об этом самом Наджаре, э, чьи рук, с, чьими, с чьими рукописями произошел ну, прорыв, в буквальном слов, смысле слова прорыв. Пожалуйста, Саша. Здравствуйте. Хочу вам сначала рассказать о том, вообще, как в мире работают с рукописями, с нормальным оборудованием в музеях. Ну, для начала мне нужно рассказать вам о том, что из себя представляет цвет. Вы все знаете, что такое радуга, что белый свет состоит из семи основных цветов, что его можно разложить с помощью призмы, или мы можем добиться тех же цветов с помощью искусственных источников освещения, по, к примеру, светодиоды или какие-нибудь там фильтры на лампочке. Видимый свет — это, прежде всего, электромагнитное колебание. Из, всего известных, из всех известных нам колебаний вы можете посмотреть. То есть это от длинных волн, от рентгена до микроволнового излучения. Это огромнейший диапазон колебаний. И видимый свет охватывает маленькую полосочку. Видите, да? То, что фиксирует наш глаз. Когда мы смотрим на рукопись, мы фиксируем ее, естественно, с помощью наших органов чувств, с помощью нашего зрения. Наше зрение чувствительно именно к видимому диапазону. Мы воспринимаем радугу именно так, как мы ее воспринимаем. То есть мы видим первый цвет — это красный, и последний цвет — это фиолетовый. Это на что способно наше зрение. Но с технической стороны, конечно же, вы должны были слышать, что есть и такие понятия, как инфракрасное излучение, ультрафиолетовое. Это те э, диапазоны колебаний, которые не видят наш глаз, но они существуют, и они легко фиксируются, и давно уже используются в науке, э, в, в, в разных приборах и тому прочем. Э, так получается, что э, мы э, с помощью воздействие разными спектрами, к примеру, если мы возьмем цвета радуги, облучая разные краски, те же самые банальные, если вы увидите обычные цвета пигментов, используемые в живописи, так получается, что мы эти пигменты видим именно такими, какими они есть, именно в белом свете. Если мы Посветим на них с, исключительно там, только ультрафиолетом, мы увидим о том, что они представляют из себя совсем другие цвета, они, они, они уже смотрятся совсем по-другому, то есть какие-то темнее, какие-то светлее. Если мы, например, посмотрим в видимом свете, верхний ряд, там есть белые квадратики, это цвета белые, белые пигменты, Например, обычно используется для белой краски там, или оксид цинка, или какие-нибудь там свинцовые белила, или оксид титана, гипс, или тот же мел. Это все белые пигменты, которые в видимом свете видятся как белые. Но если мы посмотрим их под ультрафиолетом, это верхний ряд квадратиков, вы можете увидеть, что, например, оксид титана в ультрафиолете – это темный цвет. А, например, тот же там оксид цинк, первый квадратик, он, он, уже, он, он действительно остается белым. А то же самое происходит с гипсом. А если мы посветим на эту палитру инфракрасным светом, мы увидим, что у нас, например, цинк уже становится практически прозрачным. Мы видим подложку, крестик, который под ним нарисован. Сейчас я вам покажу. Через цинк и 
и, например, через какой у нас там, через оксид титана, мы видим подложку, которая находится за пигментом. То есть инфракрасные лучи способны проникнуть через этот пигмент, и мы видим отражение уже за ними. То есть они не являются преградой для энергии колебаний инфракрасных волн. Соответственно, на этом эффекте веществ, то, что они проявляют себя совершенно по-разному в разных длинных, длин волн, и Построена технология, которая называется мультиспектральное сканирование. Она самая популярная для анализа изображений, для фотографирования каких-либо старых рукописей, документов. Используется 5 длин волн из инфракрасного диапазона и все цвета радуги поочередно. Соответственно, документы мы получаем 12 изображений. Здесь у нас фотографируется... Рукопись, кусок рукописи – это э, кумранская рукопись, которая фотографируется э, в разных длинных волн. Ну, здесь в основном вы видите цвета знакомые, цвета радуги. Здесь красный, зеленый, синий. И под разными, э, диапаз... под разными длинными волн э, рукопись себя по-разному проявляет, и каждый снимок фиксируется на камеру отдельно и потом уже изучается. Вот, например, э, та рукопись найденная в Куранских пещерах. Вы знаете, это был большой проект, и там и Google задействовал, и помогал все это оформлять для веба. В инфракрасных лучах, пораженные огнем или гниением, я не знаю здесь точно, какой фактор повреждения, вы видите, что в обычной фотографии вы там буквально там невозможно глазами прочитать, какой текст там находится. Но под инфракрасным светом чернила проявляют себя и дают контраст относительно остального шума, который вы наблюдаете как в виде грязи. Таким образом, в основном происходит чтение всех известных нам документов. Но в этом случае инфракрасный, в каком-то случае, там, может быть, в желтом свете это проявится. Это все делается опытным путем. Мультиспектральное сканирование оно не является окончательным, потому что оно не всегда дает требуемый результат. Есть очень редкие и знаковые типы сканирования. То есть мы, когда сканируем в 12 разных длин волн, мы говорим об оптическом диапазоне. Это тот диапазон, в котором мы создаем изображение. Мы сейчас, вся наука уже раздвигает этот оптический диапазон. Мы уже умеем формировать изображение в мягком рентгене. Знаете, что мы делаем снимки зубов, мы делаем томографию мозга. И эта же технология стала применяться, например, ну, в, 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 тоже в анализе рукописей. Например, известная была история с полимпсестом Архимеда когда на черном рынке долго гуляла его рукопись, и французы, которые фальсификаторы, решили набить цену и поверх рукописи страницы нарисовать практически полноценное изображение, копию какой-то иконы. Ну, потому что книжка с картинками стоит дороже, чем книжка без картинок. Соответственно, они руководствовались тем, что нужно продать дороже. И полностью своим рисунком испортили весь, всю страницу рукописи. Вы можете посмотреть слева рисунок и посмотреть справа то, что получилось после сканирования под рентгеновским излучением. Мультиспектральный анализ здесь не принес никаких результатов, потому что Никак, не смогли, никак текст не смог себя проявить под э, всеми длинными волн. Пришлось применить э, рентген. Э, и хорошо, что рукописи содержали в себе железо. Рентген очень хорошо реагирует на железо. И, и относительно бумаги, остальных красок возник очень хороший контраст. И какой-то текст там смогли прочитать и найти комментарии к Аристотелю. И даже, по-моему, до сих пор продолжают ее изучать. Ну, тема была очень интересная. Но еще очень просто удивительный метод был использован для чтения... Он только развивается, он применялся для чтения совсем новой, для чтения рукописей, папирусов, которые были найдены... Так, сейчас я скажу. 
найденное в на вилле папирусов, так называемый, это город Геркуланом, который был похоронен вместе с Помпией, благодаря вулкану Везувию, всю виллу засыпала породой и пеплом, там рукописи очень сильно термически пострадала, и 300 лет назад какой-то крестьянин стал рыть колодец, нарвался на какие-то колонны, и вот до сих пор все это раскапывают, и обнаружили, что это целая вилла, содержащая внутри своих архивов большие количество рукописей. Многие из них, они просто обуглились, их невозможно было развернуть для того, чтобы прочитать даже рентгеном, потому что для рентген требует развернуть в плоскости предмет. То же самое мультиспектральное сканирование требует то, чтобы рукопись была развернута. Здесь они применили томографию рентгеновскую, и сложность была в том, что когда... Ну, томография, она вообще дает трехмерный объект рукописи, и сама рукопись выглядит просто как кусок угля. Когда сами чернила, которые использовали для написания рукописи, и обугленная бумага, они по своим свойствам уже очень близко друг к другу похожи. Там тот же самый углерод, и там углерод, и рукопись обугнувшаяся, это все углерод. И найти, найти какой-то контраст между этими веществами ну, уже не представлялось возможным. И тогда они пошли на хитрый трюк, они решили искать итальянские это исследовательская группа, они решили искать не разницу между веществами, а высоту, в разницу высоты, разность плотности бумаги, папируса. Краска, которая используется для написания, она оставляет буквально там несколько микрон поверх папируса. Ну и когда рентгеновские лучи проходят какой через какую-то единицу площади тонкую, через более плотный материал и через менее плотный, появляется разница на выходе. И эта разница дает контраст. И благодаря этому вы видите, что э, здесь строится рукопись, вынимается какой-то кусок из нее, какой-то свернутый, и э, какое-то там начертание символов, в общем-то, удалось распознать. И до сих пор там очень сложная технология, там она только начинает развиваться, там используются там свои ускорители частиц. Это недоступно так, как доступна мультиспектральная съемка, она доступна буквально... Ну, она доступна для создания там, любим человеком, который там этим увлекается. В принципе, там тоже делал какие-то попытки, чтобы сделать там, оборудование для мультиспектральной съемки. Это несложно, это доступно, это, в общем-то, открытые технологии в интернете, они... технологии об этом есть. Так, ну а что касается рукописи Наджари, у нас, к сожалению, не было ни доступа ни к томографу рентгеновскому, ни, ни даже к мультиспектральному оборудованию. У нас мне пришлось работать только с, со сканами. Но особенность э, сканов в том, что мы обычно используем для цифровки документов вот такие планшетные сканеры. Э, в них находятся вот такие матрицы. Матрицы, они по факту тоже называются мультиспектральными. В них всего три фильтра только. К сожалению, не все цвета радуги, не плюс дополнительные пять цветов из инфракрасного диапазона. Но этих трех цветов оказалось достаточно для того, чтобы нам помочь снизить шум и выделить полезную информацию из той рукописи, которая, из того файла, который из этого сканера буквально мы получили, с которым я работал. Вы все, наверное, не знаю, знаете, не знаете, но вообще рукопись, вообще цветные изображения сканером, они формируются через три фильтра. Красный, зеленый, синий. При сложении этих цветов получаются варианты оттенков. Каждый из этих фильтров отдельно, каждую часть рукописи, снятую в этом фильтре с помощью сканера, вы можете наблюдать, например, в красном диапазоне вы уже видите какое-то различие, э, некое подобие шрифта. Если здесь, например, здесь куда меньше похоже, то в, просто в красном диапазоне, если вы просто сканируете файл, откроете красный диапазон, уже мы увидели какой-то контраст. В зеленом уже куда меньше его. Да? В голубом один, одна бумага. То есть в голубом э, фильтре мы видим только саму фактуру бумаги, никаких, э, никакого текста там нет. Соответственно, мы можем поиграться со всеми этими э, рукописями, со, со всеми этими, к сожалению, только тремя э, фильтрами. Э, 
и выделить полезный сигнал из... И, и, и убрать шум, выделить из всех трех фотографий то, что нам нужно с помощью, ну, это обычный э, фильтр в Photoshop, black and white для преобразования фотографий из цветных в черно-белое. Мы можем э, создавать черно-белое изображение, регулируя э, буквально ну, там, э, каждый из семи цветов, да, которые нам предоставляет этот фильтр. Соответственно, после подгонки э, параметров э, мы уже получили куда лучше читаемость рукописи, чем э, в том же в красном э, фильтре. А, ну, еще там добавочек есть еще фильтр High Pass для того, чтобы выровнять э, перепад яркости рукописи. Все-таки э, она где-то темные пятна, где-то есть э, светлые пятна для улучшения читаемости. Ну и в итоге у нас так подвергнулась, это, такой обработке подвергнулась вся рукопись, там 12 листов. А, и в итоге э, из правого изображения получаем центральное изображение. И центральное изображение я сколь там смог ознакомиться с греческим алфавитом, попытался для переводчика обвести буквы, ну, для того, чтобы он не ломал глаза, а для, первых этих, для первого какого-то анализа. Соответственно, все это дело Павел отправил своему коллеге, и мы получили результат, о котором он после меня расскажет. Это результат рукописи Городовского, о котором говорил Павел, книга которого находится в Санкт-Петербурге, в военно-медицинском музее. Доступ у нас к ней есть. Мы немного смогли увеличить читаемость. Ну, там не помогла история, как с рукописью на джари. Все-таки у Городовского немножко не тот материал был. Не, не те чернила, не та бумага. Не, немного не тот контраст, в общем-то, получился. Но что-то переводчик добавочное сделал. Не так много, но удалось найти. Ну, со, со своей частью я закончил. Павел продолжит. Вот, это как раз две книги. Первое издание, первое издание этой книги в 2013 году, вышедшее в Ростове, в издательстве «Феникс». И вот второе в издательстве «АСТ», то самое, которое вот на столике около барьера тоже находится. Если будет какое-то третье, то, скорее всего, в центре его будет Марсель Наджари, потому что я, и вы поймете, почему. Вот так еще раз посмотрите на эти 12 страниц, так они выглядели. Значит, вот видите, первые две значительно лучше читались еще в самом начале, а остальные, ну, практически вслепую. Вот когда я отправил то, что у нас получилось своему э, коллеге греческому историку Яне Сукаросу, то э, спустя какое-то время получил от него английский текст. Его перевод с того, что он увидел, смог увидеть э, уже после того, как это было обработано Александром, сказать, он с этим работал, переводил на английский язык, а я уже с английского на русский. И вот посмотрите, какой контраст значит, у нас получился. Желтое все – это новый текст. То, что удалось как бы, получить, чего до этого, без этого прочесть было невозможно. Ну, красные – это некоторые отброшенные тексты, это просто, ну, как бы другие редакции. Это не то, что, так сказать, э, э, там был текст, который был прочитан, а потом он оказался, что его нет. Это текст был, просто это другие редакции, это для, как бы, для удобства работы. Уже даже здесь визуально вы видите, так сказать, насколько велик прирост. Э, вот мы не поленились и посчитали на, для каждой страницы, э, если угодно, как бы вот степень прироста. Вы видите, что, ну, вот для первой страницы мы практически ничего нового не получили, все, что там было было известно и раньше. И, кстати, там текст не только по-гречески, там есть в начале немецкий текст, на немецком языке адресовано было. И несколько фраз, есть на фран... несколько слов, по крайней мере, на французском языке. И вот с этой маленькой загадкой французским мы сейчас тоже еще немножко отдельно возимся. А видите, так сказать, вот как минимум раз, два, три, четыре, в четырех страни... на четырех страницах была нулевая прочитанность, вот мы прочли это практически до 100% благодаря той методике, о которой рассказывал Александр. А в целом, ну, общий, в общем-то, прирост прочитанности не совсем такой, как вот в нашей рекламе, ну, на глазок, когда мы сделали, несколько меньше, но все-таки 75%. То есть чуть меньше, чем в два раза повысилась прочитанность текста. И вот я сейчас бегло покажу вам 
как это выглядит для каждой страницы из этих 12. Контраст достаточно разительный. И, э, и э, ну, можно прочесть отдельные фрагменты, или там, если нам время позволит, не так уж это не такой уж огромный, даже после того, что мы смогли, смогли приобрет, э, ну, как бы добавить к прочитанному, сказать, это не такой уж огромный текст получился. Сейчас мы посмотрим с учетом э, времени, которым мы располагаем. Тут самое время рассказать о самом Марселе Наджари. Из... Он выжил, он не погиб э, ни в восстании, он попал в число тех не, ну, 110 человек, членов зондеркоманды, которых немцы оставили в живых для того, чтобы участвовать в последних э, э, работах, которые на них возлагались. А это были ну, отдельные как бы сказать, вот, э, акции по сжиганию последних, вот, э, еще к тому моменту, сказать, не убитых евреев. Это было совсем немного. И в том числе, сказать, да, а потом еще они их поставили на работать на разрушение, на разрушение, на заметание следов, на разрушение крематориев, на разрушение газовых камер, 110 человек членов зондеркоманда. И, в общем-то, так получилось, это отдельная история, если будут вопросы, я могу ее подробно рассказать, что эти 110 человек выжили, их во время марша смерти 18 января, за 9 дней до начала, до прихода со Красной Армии, сказать, ну, была эвакуация лагеря. Эвакуация лагеря – это марша смерти. Да, сказать, ну, это, по, это зима, да, значит, вот в Маутхаузен, кого-то в Губин перегоняли пешим ходом. Значит, вот, кто не выдерживал, падал, тех охранники пристреливали. Ну, в общем, каждому по-разному, ну, в общем, несколько десятков человек, не все 110 так или иначе, сказать, сумели или же бежать и спастись во время побега, вот как Мандельбаум, как Таубер, как Драгон во время, сказать, вот побега, или же, сказать, вот, ну, не выдав себя на соответствующих перекличках, уцелеть вплоть до Маутхаузена. Не уцелели польские члены зондеркоманды, было пять поляков в зондеркоманде на всяких капо, на должностях, как бы сказать, вот, как сказали бы в ГУЛАГе, сучьих, да, сказать, вот, капо и прочее, да, и э, не уцелели ни один советский военнопленный, они все погибли во время восстания, сказать, они были активнейшей силой этого, ударной силы, этой попытки этого восстания 7 октября 44 -го года, а уцелело э, вот несколько десятков человек, в том числе среди них несколько греческих евреев. Надо сказать, что преобладают количество евреев в зондеркоманды это были польские евреи были также венгерские евреи или венгерские или словацкие евреи да, значит и были греческие евреи ну были и французские евреи они как бы разные понимаете как бы миф о том что каждые два три два три месяца их должны были расстреливать это миф такого приказа не было они руководствовались, немцы, эсэсовцы руководствовались своими рабочими интересами. Это, в их понимании это была высококвалифицированная работа и высококвалифицированных обученных работников уничтожать без, просто так из-за какой-то ротационной догмы они совсем не имели в виду. Они, это происходило, но происходило, когда для этого были какие-то конкретные поводы. Например, попытки восстания. Я, вот тогда, когда Градовский да, в начале декабря и некоторые другие 42 -го года пришли в зондер команду перед этим очевидно была какая-то попытка восстания есть там как бы об этом есть свидетельство или массового неповиновения побег с подкупом это тоже вот в книжке можно подробно посмотреть что то что об этом известно и тогда была произведена ротация зондер команды и когда и она эта зондер команда все только наращивалась и наращивалась потому что работа при, 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 все прибавлялась и прибавлялась когда в общем, на стыке апреля и мая пошли массовым порядком евреи из Венгрии, да, из Венгрии и Словакии, когда вот это вот была, так сказать, перегрузка всей этой системы массового уничтожения, ну, соответственно, была увеличена зондер команды, их численность достигала тогда, в общем-то, чуть не тысячи человек.
да, 1100 человек было, и в самом, в самый, в самый пик вот уничтожения венгерских евреев, когда до трех, до четырех, иногда даже до пяти эшелонов в день приходило на рампу, ну, уже рампу, уже железную дорогу провели тогда прямо до, до крематориев практически, сказать, уже в Беркинау, а не в Аушвиц, на вокзал Аушвиц. Вот, и, э, короче, э, Марселю Наджари э, посчастливилось уцелеть тогда. И э, он добрался до Греции, значит, э, потом он перебрался во Францию, Значит, женился, переехал в Америку. Они родились э, с женой Розой, э, сына и дочь. Э, в 1947 году э, он э, написал воспоминания. Вот этот это, это хроника, 41-45 год. Э, они увидели свет только в 1991 году. В общем, вот некое такое вот небогатое греческое, сказать, полуфонд, полуиздательство издало эту рукопись. Издало эту рукопись очень маленьким тиражом на греческом языке, поскольку э, это 91 год. К этому времени, э, значит, сам Наджари э, умер в 71 или 72 году, ну, семи, может быть, ми, между 71 и 73 годом. В 80 году нашли его рукопись, он уже в живых не был его, да, ну, и, и как-то это, сказать, поскольку были вот все-таки публикации, были какие-то такие глухие упоминания, э, э, в научной прессе э, все-таки, как-то это дошло до семьи Наджари, они обратились через консульство греческое в Варшаве э, в музей, и в результате, сказать, ну, тоже все это, сказать, не быстро, э, им отправили копию, э, фотокопию вот этой рукописи, с которой мы работали, и не исключено, что эта фотокопия, сделанная ранее, раньше, чем эти сканы, может быть, тоже что-то отдельное, полезное себе содержит, потому что на примере Градовского мы знаем, что э, фотокопия, сделанная в начале 60-х годов, содержала в себе моменты, где прочитываемость была выше, чем на хороших сканах, сделанных вот с рукописи по состоянию на 2000-е годы, когда мы начали с этим работать, да, на конец 2000-х годов. Так что и это еще как бы есть маленький такой, такой какой-то потенциал. Ну, тут вряд ли, 35 лет земле. И, короче, музей Васвенцами отправил копию подлинников, Подлинники, естественно, остались в музее вдове Розе Наджари и отправил ей сумку, вот саму сумку, вот, которую вы видели, сказать, просто ей на память о, о муже. Вот, и это находится где-то сейчас в Греции. Сама Роза работает, ну, является, ну, есть контакты с ее сыном, и, и с сыном Наджари, и с его, с его дочерью. Сын Наджари работает в одном из университетов Америки. Собственно, умер он в Америке, они жили в Америке, когда он умер. Вот. А дочь работает, живет и работает в Греции, и работает в израильском посольстве, вот, наемным работником греческим. И у нас есть, кроме вот этого Яниса Карреса, греческо-немецкого историка, с которым я знаком по Фрайбургу, есть еще как бы вот в нашей вот такой образовавшейся сложной сети, еще есть как бы коллега в Греции, который осуществляет и будет осуществлять контакты вот со всем тем, что, может быть, не, необходимо будет уточнить непосредственно в Греции. Так вот, 91 год. Это книга. Вообще об этом э, впервые было опубликовано какие-то сведения в греческой печати в 82 году в одной из крупнейших греческих газет. Э, на память сейчас не скажу, но она известная газета «Ривал Палтис», я не помню, как точно она называется. И вот в 1991 году была издана эта книга очень малым количеством тиражей, малым тиражом. Но кто-то из семьи перевел это сам на английский язык. Возьми, пожалуйста, покажи просто. В общем, у нас как бы есть сделанный перевод. Ну, вот, вот, вот например, так вот, да, скажите, вот, <coughs> вот это вот, ну, вот любое, да. Это переведено, скажите, есть как бы перевод этой книги на английский язык, сделанный... <coughs> непрофессионалами, любителями, членами семьи. Это около ста страниц. И с этим, с этим текстом когда можно работать. Еще когда мы готовили то издание, я сомневался и колебался, не включить ли это. Но как-то казалось, что 
такой массивный документ забьет тот источник небольшой, да, 12 страниц всего, сказать, из которых прочитано, чита, читабельными было совсем немного. И как-то эта идея не реализовалась, и уж пороха не было, это все-таки большая работа. Сейчас вот я этим <coughs> отчасти занимаюсь и вижу, какая это большая работа, сколько там необходимо комментировать всяческих греческих топонимов. У него у самого, у Наджари, очень а, <coughs> интересная судьба еще до Аушвица, он был призван в армию, сражался со, в Албании с, с итальянцами. А, там очень характерные моменты есть в этой книге. Он был вот как бы в левой армии, да, сказать, вот это вот э Этла, если не ошибаюсь. И больше всего они ненавидели, как-то ни странно, ни итальянцев и ни немцев, которые пришли итальянцев выручать, а своих конкурентов, партизан, это партизанские армии, партизан правых, да, сказать, вот, э а? Поближе правых партизан из другой организации ЭТМ. Вот, и, в общем, у него, ему досталось еще в Греции. Его, э, ему пришлось леч, вернуться в Афины, лечиться. Его там схватили, сказать, в тюрьме э, подвергали всяким пыткам. В результате он все-таки признался, что он не монолистком какой-то там Лазарус, а э, э, грек крестьянин или еще что-то, сказать, а вот Марсель Наджари еврей в этой тюрьме афинской Аверов. Потом его перевели в лагерь Хайдари. Из этого лагеря, сказать, уже после того, как из него все выбили, и из этого лагеря уже, сказать, в этом лагере его арестовали 30 декабря 43 -го года, а в апреле, 2 апреля 44 -го года из этого лагеря пош, пошел, пошли эшелоны, ну, продолжились, точнее, эшелоны, в Аушвиц. Одним из первых эшелонов был тот, в котором увезли в Аушвиц его родители и его сестру, любимую, значит, сестру Нелли. И вот он, его самого отправили туда, сказать, вот 2 апреля, 11 апреля он прибыл, и дальше он рассказывает все, что происходило с ними там, в той большой рукописи, да, вот в 100-страничной. А потом мы уже, когда прочли, мы, значит, вот новое там, есть как бы такой своего рода, как бы получается, дайджест того, что потом он написал по памяти. С массой подробностей, имен, топонимов, вплоть до каких-то там небольших речек, которые его отряд партизанский пересекал, когда уходил от, от немцев и так дальше. С массой деталей, с массой имен. Вот, так что напрашивается со временем издание вот некой книги, которая состояла бы из новопрочитанного текста, который вот возник благодаря тому, что вот удалось добиться из нечитаемого текста вот Александру Никитяеву, и из этой рукописи, которую нужно и можно перевести. В принципе, это одна из самых ранних рукописей зандр зандеркомандовцев. Да? То есть, в общем, только три человека из них, из тех, кто уцелел, сами написали что-то, не дожидаясь, пока их не разыщут люди типа Гедеона Грайфа или Кулки, которые их интервьюировали. Потому что есть сборники интервью этих членов зондеркоманды, сделанные 80, ну, самые ранние 80-е, в общем, 90-е годы. Такие сборники есть. А вот в 1947 году на Джаре он, может быть, даже был одним, вообще первым. Шлома Венеция. И, как, как ни странно, значит, вот двое, трое из них были греческие евреи, да, сказать, вот все, все первые трое. Вот, и Леон Коген, Леон Коэн. Вот, и, э, так что у нас получается некий новый массив, э, Наджари центричный, и его самого уникальная судьба, да, вот он выжил, рукопись его нашли после его смерти, и вот эта вся вот эта вот такая вот удивительное переплетение разных обстоятельств, и то, как это нашли-то, как эту, значит, ведь уже не искали. Ведь польское правительство не поддерживало лагерную археологию. То, что в 60-е годы было сделано, это было сделано по настоянию, по настоянию бывших членов зондеркоманды, того же Таубера, сказать, и там, ну, других людей, ну, не, не, ну и, и, и нашли рукописи Левенталя. А ведь не было такой как бы, концепции, что нужно здесь что-то копать. Можно было бы найти. Известно, что примерно 36 таких схронов было сделано членами зондеркоманды. А нашло, было найдено всего, вот, считайте, 5-6 поскольку в некоторых было по, две, по два документа. То есть такой политики не было. Это было найдено случайно при раскорчевке места недалеко от крематория 3, на котором работал Наджари.
было найдено, сказать, вот эта рукопись, то, что вы видели вот в этой сумке. Это, то есть это шальная находка, совершенно, так сказать, не, не, не системная. И, ну, все это как бы вот плюс вообще греческие евреи в зондеркоманда там были самые, как бы, ну, известно, что <coughs> несколько случаев было всего-навсего, когда люди отказывались делать то, что их заставляли, предпочитали смерть. И эти предпочитавшие, те, о ком известно, сказать, и имя известно, я сейчас тоже на память не скажу, это были греческие евреи. Один или два случая. Или э, первые какие-то какие спонтанные попытки восстания или побега. Да? Вот Альберто Эрер, Алекс, о котором, с которым дружил Наджари, который <coughs> сделал такую наиболее продвинутую попытку убежать, э, уплыть э, через Солу. Э, был греческий офицер. Греческие офицеры, это же, кстати, все военные. Эти партизаны, они партизаны, но это как бы остатки разгромленной э, э, греческой армии. И они все были военные, и их роль в восстании тоже была очень значительна. Потому что, сказать, вот эта офицерская хватка и навыки соответствующие дорого стоят в таких каких-то ситуациях. В общем, греческие, греческая как бы компонента э, э, зондеркоманда – это отдельная тема. И вот с появлением вот этих текстов на каких-то, сказать, вот других языках, кроме тех, на которых они были написаны, сказать, может тоже оказаться важным вкладом и обобщение тех других мемуаров, которые существуют, вот этих греческих евреев. Они тоже были разные. Были итальянского гражданства, у них были особенности их судьбы, и греческого гражданства. В общем, тут много всяких разных нюансов. Так что вот когда-то эта книга обязательно получится, а напоследок сколько у нас сейчас времени? Ну да. Давайте мы тогда, я, может быть, просто прочту из нескольких фрагментов из того, что мы получили, да, сказать, что нельзя прочесть в этой книге. Один или два фрагмента, потому что если все наше время до девяти, которым мы располагаем, уйдет, а не будет возможности состояться дискуссии. Нет, нет, если можно. Я прочту, я расскажу о том, что, собственно сказать, этот текст оказался состоящим, ну, как бы из трех-четырех частей. Часть первая, она же как бы связана с частью самой последней. Мы здесь в после... странице, ну, и их нумерация э, здесь представлена так, как это сделали в музее в Освенциме, поэтому мы ничего не меняли, нумерация страниц, но как бы связь между первой страницей и последней велика. На первой странице обращение потенциальному, что это попадет в, в какие-то немецкие руки, э, э, значит, на немецком языке написано, кому нужно переслать это, если, значит, попадет в хорошие немецкие руки. По-моему, э, вот там есть еще фрагмент аналогичный, э, он еще пока не, раз, не разобран, а я повторяю, что есть потенциал, если мы получим скан лучшего разрешения, то еще есть потенциал прочтения дополнительного. Значит, что-то аналогичное на французском языке есть, вот, и у нас, как бы, вот и я об этом писал, то, что нам было доступно тогда, это были как самые гневные строчки, да, он требовал не чего-то, а вот он требовал мести, он требовал, чтобы за него отомстили, и вот он этого очень требовал, сказать, и очень подчеркивал то, что он патриот Греции, что он грек, греческий еврей и патриот Греции, сказать, вот, и теперь вот мы, во-первых, знаем много имен, раскрылись эти имена частично, но, кстати, не все совпадают с тем, что в 1947 году, так сказать, было, он написал в этих э, воспоминаниях. Понятно, семьи, э, структура его семьи. Э, вот э, Нелли, его сестра, которая погибла, значит, в, в Аушвице вместе с родителями, э, была невестой его друга, о котором он здесь пишет. Э, и вот я, значит, как бы, вот если отличиться от этих адресатов, консульства и все прочее, то текст Наджари, каким он сейчас представляется, состоит из двух частей, неравных по объему. Часть первая, это вот он описывает то, что происходило с Ондеркоманда, и, казалось бы, ну, это то, что мы и так знаем, но вот это вот в такой сжатой форме мы этого тоже до сих пор не имели. И приводит свои цифры, сколько убитых в день, значит, 3000 человек, значит, вот привод... его оценка, что в общей сложности, э, как бы, ну, через его руки, так сказать, э, ну, может быть, не через, как бы, что в общей, в общей сложности миллион четыреста тысяч человек было убито в Аушвице-Беркинау. Кстати, достаточно 
реалистичная оценка, просто он не мог знать то, что происходило до него, а мы знаем, что сказать, ну вот наиболее сейчас авторитетная оценка общего количества убитых, таким образом, в Аушвице Беркинау миллион триста тысяч человек, из них примерно миллион сто тысяч евреев, но были и другие, и советские военнопленные, и поляки, вот, и э, через это проходили, и... Вот такая оценка. Это все мы получили новое из этого. Ну а тут еще как бы бытовые обстоятельства. Он пишет об обстоятельствах своей семьи. Он просит, чтобы, например, пианино, инструмент, которым, на котором играла его сестра, чтобы передали вот в семью, и он не знал, уцелел ли не уцелел, или не уцелел этот Илья, которому он, который, видимо, был женихом его сестры. И вот он просит, чтобы обязательно передали вот как бы вот такие распоряжения, такие нотариальные, такие заверенные, незаверенные, вернее, сказать, раздает. С чем и как и поступить, кому что переслать. Вот, вот такая какая-то еще есть такая прагматическая внутрисемейная история. И понятно, что он пишет о некой Мицко, скорее, скорее всего, это то, та, в кого был влюблен он, чем женихом он был тогда. Вот. В общем, возникает несколько линий, и, конечно, будет не лишним дорасшифровать на, на, на лучшего качества скани то, что еще можно сделать. И об этом мы будем списываться с, с музеем Васвенцами. Это тоже не безнадежно. Они до сих пор помогали мне. Не во всем, но во многом. И, может быть, откликнуться на это. Вообще-то это цель некого проекта. И должен сказать, что мы... Подавали, ну я подавал от, от своего имени, сказать, имея в виду наш Сашин участие, чтобы вот именно здесь, в Еврейском музее, вот через научные структуры, научный отдел этого музея, которым руководит Ури Гершович, мы в положенном порядке, подав... я писал такую заявку, два или три года назад, которая пока до сих пор безответна, которая предполагала, что э, как бы смета этого и концепции и, и смета этого проекта предполагали закупку оборудования соответствующего, потому что, конечно, то, что у Саши в Туле есть, это замечательно, сказать, это просто великолепно и бесподобно, но э, из э, анализа того, что есть в мире, значит, есть более совершенные приборы, специально заточенные на эту работу, э, значит, и они не дешевые, но вот как бы этот проект подразумевал бы, если бы это появилось здесь, в Еврейском музее, то это совсем не было бы лишним, потому что я почти уверен, что э, ру рукописи с погасшими текстами, особенно теми, которые писались карандашом, немало, и все эти рукописи вполне возможно прочесть. Я вот общаюсь со своими коллегами-архивистами и в Гарфе, я не знаю, пришел ли кто-нибудь сегодня из Гарфа, и в Ргале, тоже не знаю, пришел ли кто, но интерес был, они хотели прийти, потому что это им интересно практически, и у них у всех есть такие, такие тексты, которые с помощью этой же самой технологии могли бы быть прочитаны, не будучи прочитанными сегодня. А такие рукописные, например, даже у Мандельштама, которым, как бы, архивное наследие которого я знаю хорошо, тоже есть такие тексты, они, правда, не в Москве, а в Принстоне, которые могли бы быть, может быть, прочитаны со временем. И, может быть, так это и произойдет. Потому что это как бы универсальные вещи. Это не только для случая Наджари сработало, срабатывает, но и для других случаев. И вот, значит, наша заявка предполагала контакт со всеми местами хранения тех рукописей, которые есть, значит, вот установление с ними контакта и э, с, этой, с, этой, с, этой, с этим оборудованием соответствующим выезд на место в Питер, в, в Освенцим. Ну вот как бы отклика в тех, кто решает вопросы э, соответствующих, финансирования соответствующих проектов, э, эта заявка пока не встретила, она будет сейчас снова вот в июле поддаваться, как мне сегодня э, Ури Гершович э, э, сообщил. Ну, вот как бы это уже, наверное, второй, или нет, не второй, это третий, видимо, заход, с которым, который при, 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 было бы, по-моему, очень хорошо, если бы, сказать, такая, такое оборудование появилось именно в этом музее, и это было бы на пользу многим другим институциям, и, конечно же, сказать, удалось бы до что-то новое узнать и о других рукописях. Вот я, как бы, в общем-то, вкратце рассказал то, что там, Поэтому от того, что я прочту, как это там записано, может быть, много не изменится, сказать, вот, да. Ну, давайте все-таки я прочту небольшой фрагмент, и на этом мы закончим. Сегодня прибыл транспорт из Терезиенштадта, но, слава богу, они не привели его к нам, они оставили их в лагере. Говорят, что поступил приказ больше не убивать евреев, и похоже на то, что это правда. 
Даты здесь нет, но понимаем, что это, сказать, 44 год, осень. Теперь перед своим концом они... Нет, это весна, Терезенштатский, как бы семейный лагерь. Теперь перед своим концом они изменили концепцию. И остался... Но остался ли хоть один еврей в Европе? Для нас же вещи выглядят иначе. Нас уничтожат, потому что мы знаем слишком много об их немыслимых способах и злоупотреблениях. Наша команда называется «Зондеркоманда». И вначале она состояла из тысячи человек, из которых 200 были греками, а остальные поляки и венгры. А после героического восстания, ну, стало быть, это после октября уже, да, 7 октября было восстание, потому что они хотели перевести 800, одну сотню снаружи лагеря и остальных внутри. Пали и мои хорошие друзья Вика Брудо и Мини Саарон из Салоник. Марсель Наджари тоже из Салоник. А теперь, когда пришел этот приказ, они хотели бы перевести также и нас. Мы — это 26 греков, а остальные — поляки. В конце концов, что касается греков, то мы обречены умереть, как истинные греки. Каждый грек знает, как надо умирать, являя это вплоть до последних мгновений. И несмотря на превосходство головорезов, греческая кровь бежит в наших венах, и мы доказали это в итальянской войне. Он вообще очень гордится сказать, вот своим греческим патриотизмом. Ну и таких вот фрагментов немало. Ну вот, собственно, вот давайте на этом я закончу вот наше основное выступление и э, возможно для дискуссии, вопросов и ответов все-таки у нас тогда будет. Спасибо вам за внимание. <coughs> Пожалуйста, у кого есть вопросы, у кого есть соображения? Ну, ну я бы хотел слышать, вы знаете, да. Все хотели слышать. У меня, может быть, дилетантский вопрос, просто э, я была в полной уверенности, я читала вашу книгу 2013 года совершенно случайно. Она продавалась здесь, в музее, и случайно, когда человек не готов, взял эту книгу, и я прочитала, и мне казалось, что э, это к моему большому студу и моей семье мы этого не знали, что были рукописи... Э, мой отец, он военный, он мне сказал, что и в других концлагерях люди тоже что-то пытались писать, сохранить какие-то сведения, что происходило, да. И вот когда я была в Ятвашиме, то там приводятся даже цитаты из рукописи, да, и я думала, что это такой вот, ну, мировой фактор, который уже исследовали, и, как бы, может быть, исследованию он не подлежит. А вот сейчас, услышав, что настолько, как бы, не заинтересована, что ли, научная сфера в том, чтобы расшифровать. И у меня вот какой был вопрос. А Израиль со своей стороны, имея уникальное оборудование и возможности, тот же Яд Вашим, а неужели они не, как бы, не откликнулись помочь? И, как я понимала, что есть доступ и к архивам, и тот же музей Освенсума, музеем это, конечно, страшно назвать, да, но они могли бы дать именно к оригиналам доступ. Вот просто такой вот дилетантский возник вопрос в 2016 году в моем сознании, когда столько лет прошло, что как бы вопрос остается на таком уровне довольно-таки для многих людей неинтересным. Спасибо, честно. очень хороший и правильный вопрос. Ну вот у поляков были проблемы с ондеркомандовцами, с их текстами, в силу того, что там было несколько мест весьма нелестных для поляков. Да, сказать. В книге я об этом пишу и объясняю, в чем там именно суть дела. Немножечко есть книги о том, о чем спрашиваете вы. Потому что есть Израиль и Израиль. Да? Есть Израиль 50-х, 60-х годов, и Израиль сегодняшний. И вы помните, как переводится имя Адвашем? Это музей, как бы сказать, не только памяти, но и героизма, да, сказать, вот героизма. Эти люди, члены зондеркоманда, в глазах израильской общественности, в общем-то, прежде всего, предатели. То есть те, которые согласились сотрудничать с немцами, что-то вроде единоратов, да, сказать, и Кеснер и, и, и тому подобное, да, сказать, вот. Их э, трагедия этих людей, сказать, была в Израиле не то, что непонятна, э, она была, э, они были среди людей, которым, категория людей, которым, к которым морально плохо относились. И это, с этим также связано то, что многие из этих членов зондеркоманды, которые остались живых, во-первых, ну, они и сами внутренне, не, по, в силу того, что это тяжелейшая травма, э, часто ничего ни словом не обмолвились своей семье или еще как-то, ничего не написали, отказывались от интервью, когда их нашли. Ну и вот в этой атмосфере, сказать, многие из них жили в Израиле, в этой атмосфере вот такого отношения и непонимания, что это, что, что это с ними происходило, значит, они э, тоже, сказать, как бы это не способствовало. Ведь э, Яд Вашем отказался от рукописи э, Градовского, той, которая была в Израиле. Она до сих пор хранится, этот источник хранится в семье Хайма Вальнермана, сына председателя, бывшего председателя, бывшей еврейской общины Восвенцами до войны который купил эту рукопись то ли у советского офицера, то ли у польского крестьянина. И они считали, что это фальшивка, и что этого быть не может. И только когда обнаружились в Польше в 1962 году 
первые вот как бы упоминания и даже цитаты в газете, выходившей на Идише в Польше, в Варшаве, сказать, вот из этой петербургской, ленинградской рукописи э, Городовского, только тогда они вообще признали, что это вообще-то, мягко говоря, исторический факт. То есть они были, они отрицатели Холокоста, были первыми, кто э, оспаривал э, достоверность всего этого. То есть это определенная атмосфера. Да? Сейчас, может быть, это преодолено, но, тем не менее, сказать, вот, ну, кто-то должен быть инициатором. Да, сказать, у меня нет никакой аффилиации в исторических структурах. У меня есть аффилиации по моей, 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 моей географической профессии и по моей филологической профессии, по исторической нет. И э, поэтому мне казалось, что вот, коль скоро никто этим не занимается, но отдельные песни – это военно-медицинский музей. Пожалуйста, еще вопросы? Ну, неужели нет вопросов? Да, пожалуйста. Мы не любим ставить памятники. У нас э, кого только нету. А, мне очень интересно, есть ли в Москве памятник Холокосту. Потому что э, можно сказать, что как бы Москва не имеет прямого отношения, но, скажем, такой город, как Бостон, гораздо дальше находится от тех событий. А, и тем не менее там есть потрясающий памятник. Холокосту. Есть ли что-нибудь подобное в Москве или планируется? Памятника, именно памятника, да, как, как отдельного какого-то архитектуры, сказать, малых или средних форм, не в Москве, ну, ну хорошо, ограничимся Москвой, не существует. Существует мемориальная синагога на Поклонной горе, и это, в общем-то, сказать, почти что уже музей, или можно это почти что отбросить. Я не знаю, имеет ли это статус музей, вот просто не знаю, какой у него формальный статус, но это реально существующая экспозиция, посвященная Холокосту, вот, которая вот была усилиями и при финансировании еврейских организаций, и усилиями Центра Холокост, который Мало Гербер и Илья Альтман руководили, сказать, ну, в общем-то, отчасти на моих глазах создавалась и создалась. Я хорошо помню, что речь шла о создании сказать, именно Холокостного музея сказать, отдельного в Москве, и чуть ли не Путин месячную зарплату перевел в фонд этого музея, я, если я что-то не путаю, да, ну, в, один из, в одно из посещений именно этого музея. Ну, вот здесь есть коллеги из музея, из музея может быть, они меня поправят. Ну, я помню, вот что-то было такое, что отдельное, сказать, именно вот не, не, та, не, не та синагога и не этот музей. Серьезная экспозиция, посвященная Холокосту, находится здесь, в этих стенах, в этом музее. Вполне себе, сказать, тоже, в общем-то, сказать, не в каждом городе и в Америке, сказать. Но такой, как бы, традиции которая в Америке уже сложилась, в Америке, где тоже многомиллионное еврейское население до сих пор, и нет целого ряда проблем, которые есть здесь, конечно, здесь этой интенсивности нет. И мемориалы на, на, на тех местах, где расстреливали, да, они появляются. Более того, я с, с изумлением обнаружил, что ну вот, от, включил телевизор ровно в ту секунду, когда в вестях сообщалось вот, что о, первом, о возникновении первого мемориала памяти советских военнопленных. Вот по, под Порховом был ДУЛАГ-100, у него была сложная история у этого ДУЛАГа, и вот там, оказывается, еще э, с до Горбачевских времен, с 1983 -го года, начались вот какие-то вот работы, по, которые завершились в 2016 потому что, видимо, в соответствующий момент все было разворовано, сказать, и первые деньги, которые там инициаторы, сказать, и проекты, как-то это все погибло, так иначе я не могу объяснить это, почему это так долго длилось, но это впервые, то есть, а уж даже в советским военнопленным нет ни, другого, ни одного на территории России памятника, это есть в Германии, есть такие памятники, есть такой памятник в Саласпе, Саласпилсе, теперешняя Латвия, есть музей военнопленных, пленных, в том числе советских, в Ламбиновице, бывший Ламсдор в Польше, а здесь ничего. И попытка сделать такой музей из Красногорского музея вместо музея антифашистов немцев, да, сказать, ни к чему не привела, а Крупенников, дай бог ему здоровья, 
потратил часть своего, так сказать, вот, вот, потраченного здоровья именно на это, и ничего не получилось. Над ним тоже Минобороны, Поклонная гора. Э, вот. Завтра, кстати, 22 июня, так сказать, там будет вот целый ряд каких-то, сказать, событий, мероприятий. <coughs> вот. И э, так что вот таких вот памятников в Москве нету. Но, э, но вот такая работа ведется. Раб ведется она не по государственной линии, если не считать вот месячные зарплаты Путина, а по линии еврейских э, общественных организаций. То есть не по вертикали, а по, скажем так, по диагонали, да, сказать, да, не, по, не, не по горизонтали. Ну, вот так. Это то, что можно сказать. Но это по сравнению с тем, что было еще, еще совсем недавно, прогресс очень большой. Пожалуйста. А. Что? Да, есть вопросы? Пожалуйста. Может дать? Он... Да, вы затронули моральный аспект обсуждаемого вопроса, как относится к евреям, членам зондеркоманды. Я хотела бы узнать ваше личное мнение. Вот изменилось ли ваше отношение к этому факту ну, в процессе того, как вы работали? Или вы как исследователь вообще старались отстраниться и не иметь ну как... личного Спасибо отношения? за вопрос. Он довольно сложный вопрос, должен сказать. Нет. Как только я уткнулся именно в, эту, в проблематику, в этот феномен исторический, ну, я понял то, чему только подтверждение находил потом, что это люди, которым досталось больше всего и хуже всего. То есть, да, есть жертвы, миллионы жертв, да, есть десятки тысяч, ну, есть в общей сложности, ну, по под разным как бы углом зрения, ну, может быть, первые сотни тысяч э, людей, которые избежали убийства, так сказать, э, по линии Холокоста, да, тех, особенно в румынском, например, так сказать, вот, зоне оккупации в Транснистре, когда румыны перестали, так сказать, вот, заниматься же домором. Есть несколько десятков тысяч человек, может быть, совсем немного, 20-30 тысяч человек, которые э, в той зоне, где немцы этим занимались, все-таки уцелели, убегая к партизанам, или же, так сказать, вот в леса, и если им, уцели... если им везло, значит, вот как-то вот через все это проходили, так сказать. И есть совсем отдельные, буквально, тоже очень немногочисленные случаи, когда под вымышленной идентичностью, значит, вот какие-то люди, переложившись, как удачно сказал один из таких, таких людей, переложившись кого-то, да, сказать, там, не знаю, ну, меняя свою идентичность на украинскую там, или еще какую-то другую. Неважно, это отдельная, отдельная история. Как бы вот они спаслись, их, точнее, их спасли те, кто их спасли. Сами они не, могли, не были бы в состоянии без помощи других это сделать, безусловно. Становились там какими-нибудь литовскими католичками и все такое прочее, еврейские девочки. Люди, которые работали в зондер команды, их вышло 2200 человек. Ну, конечно, их было больше. В Майданике была аналогичная так сказать, служба, да, так сказать, вот. в других местах были аналогичные службы. Именно в лагерях смерти, там, где людей убивали, они, они не держали. Соби борли, да, где было восстание под руководством Печерского успешное, в Треблинке или в Хелмна, или там в Кулхофе. Везде такие зондеркоманды, такие люди были нужны. Сказать. Сначала они были не обязательно евреи. Первая зондеркоманда в Аушице была в основном польская, потом польская, смешанная польская, вот еврейская. Вот. И, ну, тем не менее, почти всюду приходили к тому, что это были евреи, а мы просто мало о ком чего знаем. А об этом знаем, потому что выжили более ста человек, и много документов все-таки удалось найти, в том числе те, о которых я говорил. То есть, в моем понимании, не только их документы, центра, самые центральные документы Холокоста, потому что вот они вот оттуда, вот, да, с, с дистанции в 5 метров, да, сказать, в 5 сантиметров, в 5 миллиметров, как бы сказать, были написаны и созданы. Но и эти люди самые большие жертвы этого Холокоста, потому что, да, потому что их заставили, никто их не спрашивал, не хотите ли, вот у нас есть такая работа, не хотите ли мы вас запишем вот в этот, вот в этот списочек. А, не так это все было. Значит, альтернатива была очень четкая. Значит, вот их отобрали по физическому состоянию, 
и по каким-то еще параметрам, по которым отбирали этих людей в процессе, заменяя тех, кого они уже убили, да, сказать, по разным причинам. И все. У тебя был шанс, ты можешь прыгнуть сам в, этот, в печь, пожалуйста, или в эту яму. У тебя такая возможность была. Некоторые, несколько человек этим воспользовались, этой возможностью. Но и только несколько человек, потому что как бы отрешиться, сказать, от шанса на то, чтобы выжить, вообще просто, чтобы выжить, а некоторые от шанса на то, чтобы выжить и об этом рассказать, они как бы тоже не были в состоянии. И это внешне выглядит как «умри ты сегодня, а я завтра», но, во всяком случае, сказать, они не решились вот совершить такой акт самоубийства. Да, молодушие ли это? Или еще что-то? Вот этим людям, им каждый день приходилось испытывать, как помимо тех физических страданий и мук, которые, так сказать, сама вся эта работа, еще совершенно невероятные психологические муки. Им, в общем-то, каждый день с утра приходилось отключать, отключать себе человеческое. Они дружно пишут о том, что они становились роботами, и иначе они не могли выжить. Или же, сказать, они могли выжить, вот, если вот у них был такой вот диапазон э, душевных психологических сил, как у того же Градовского или, вот, или у э, Лангфуса, который еще окормлял сказать, вот, евреев, он был де-факто раввин э, в этой зондеркоманде, э, которые э, вот, и, и писали, и с, с, а, никто ведь не выдал, кстати, вот это. из евреев никто не выдал. <coughs> Уникальный случай. Э, ну, были там другие предательства. Тем не менее, тоже, конечно же. Но это отдельная история. Вот я считаю, что это самые большие жертвы. И, в общем-то, они прекрасно понимали, что по своей функциональности, по своему функционалу, они обречены умереть. Они не могут уцелеть, это только какое-то чудо или вот, вот этот в последний момент что-то, да, какой-то побег. Они это прекрасно понимали. То есть они, они себя рассматривали как уже э, дышащие на трупы. И с этим, с этим жили. И поэтому вот мое отношение к этим людям такое. Да, и они... Хочу напомнить, именно они совершили, организовали и совершили, пусть не лучшим образом, пусть не так, как они это планировали, но как-то совершили восстание. Сами погибли в нем все до одного, вот последний этот вот советский военнопленный Нечипаренко или как такая фамилия. И, в общем-то, они разрушили одну, один из четырех крематориев во время этого восстания. Из тех минимальных подручных средств, у них было там несколько револьверов и какие-то гранаты самодельные, которые тоже делали в другом лагере. Там. Ну, это отдельная песня. То есть вот это, в моих глазах, это герои. И в моих глазах это поднявшие восстание в том числе. И в моих глазах это жертвы, которым, кроме того, что вот их убили, не убили, это могло в каждый день произойти, еще каждый день приходилось испытывать такие муки, которые никому из всех остальных 6 миллионов погибших и нескольких сот тысяч уцелевших не приходилось испытывать. Вот мое к этому отношение.